نكمل في كتاب فضل الاسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله ثم قال باب ما جاء في الخروج عن دعوى الاسلام تكلم الشيخ رحمه الله هنا عن مسببات الخروج عن دائرة الإسلام ويحذر من ذلك رحمه الله. donc dans ce chapitre là l'auteur رحمه الله قال de ce qui cause le fait de sortir de cette religion. الخروج عن دعوة الإسلام أن تخرج عن مسمى الإسلام. دعوة يعني أنت تدعى مسلم فيحذر الإنسان من أن يوصف بغير الإسلام بسبب عمل يرتكبه. donc il dit de faire attention de prendre garde au fait de ne plus répondre à l'appellation du du musulman c'est-à-dire tout ce que contient le mot musulman comme sens la personne doit faire tout son possible pour éviter toute action qui l'amènera à ne plus répondre à cela. ثم قال وقول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو الله سبحانه وتعالى سماكم المسلمين بعض العلماء يقول الضمير هنا يقول إبراهيم لكن الأظهر والله أعلم أن الله سمانا بهذا ووصفنا عند الأمم السابقة بهذا الوصف الأمة المسلمة مع العلم أن الأنبياء كلهم دينهم الإسلام وهم مسلمون ويدعون الله أن يدخلهم في دائرة الإسلام وفي مسمى الإسلام كما حكى الله هذا عن إبراهيم ربنا واجعلنا ايش؟ مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وهكذا في يوسف وفي غيرهم من الانبياء ونوح وغيرهم من الانبياء عليهم الصلاة والسلام. فلما سمانا الله لدى الامم السابقة بهذا الاسم حتى انطبق علينا وانتسبنا اليه فيجب ان نحافظ على هذا المسمى وان نتشرف به وان نحمد الله ان جعلنا من امة تدعى donc Allah a dit c'est lui qui vous a nommé musulman c'est à dire soumis auparavant et dans cela donc le pronom ici lui donc revient à Allah Azza wa Jal même si certains savants ont dit qu'il revenait à Ibrahim mais apparemment il paraît plus clair qu'il revient à Allah Azza wa Jal donc Allah nous a nommé nous cette communauté comme étant soumis il nous a nommé ainsi aux communautés précédentes car donc toutes les tous les prophètes qui sont venus auparavant ont appelé à la même religion qui est celle de l'islam, de la soumission vers Allah, wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'Allah Ta'ala nous a décrit aux communautés précédentes. Et il y a donc en cela une, une, une allusion au fait qu'il est très, qu'on doit faire tout notre possible pour respecter cette appellation qui nous a été donnée et de remercier Allah Ta'ala pour cela. هو سماكم المسلمين الله جل وعلا من قبل يعني في الكتب السابقة والأمم السابقة وفي هذا وهذا ماذا القرآن الكريم donc c'est lui qui vous a appelé les soumis les musulmans auparavant et dans cela c'est à dire dans le Coran ثم قال الشيخ عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آمركم بخمس وهذا الحديث جاء برواية طويلة في شأن أن يعقوب في شأن أن زكريا عليه السلام أمر بهذه الخمس الكلمات ولم يبلغها لعله تأخر في ذلك فذكره بهذا عيسى عليه السلام فقال له بل أنا أفعل حتى لا يعاقبني الله جل وعلا عن ذلك فبلغ قومه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبلغنا ويقول آمركم بخمس أمر الله أمرني بهن ثم ذكرهن Ensuite, il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous ordonne cinq choses qu'Allah m'a ordonnées. » Et ce hadith a une autre version dans lequel ces cinq choses qu'Allah a ordonnées, il les a ordonnées auparavant à, à Zacharie, donc à Zachary, qu'il n'a pas pu donc transmettre pour une raison quelconque et qui, et qui fut transmise par la suite par Isa alayhi salam qui donc a transmis ces cinq choses-là, ces cinq ordres-là. Et le prophète alayhi salam lui aussi va les transmettre comme la le fait 
والجهاد والهجرة والجماعة السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى أثرة علينا كما في حديث أخرى حتى ولو رأينا ما نكره من ولاة الأمور ما لم يأمرونا بكفر بواح عندنا فيه من الله سلطان وأيضا أن نستطيع أن نغير هذا دون إراقة دماء وهذا أمر يجب أن يلاحظ لو ليس من السهولة مواجهة الحاكم حتى ولو كان عنده كفر فإنه لا يصلح الخروج عليه إلا إذا كان هنالك قدرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده سكت ماذا؟ ماذا؟ فإن لم يستطع إذا في قدرة وفي عدم قدرة فلذلك الشريعة تلاحظ قضية انتظام شأن الأمة وتقليل الخسائر قدر ما نستطيع première de ces choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné après qu'Allah le lui a ordonné d'écouter et d'obéir qui cela, qui, qui ceux qui ont le commandement parmi les musulmans donc ceux qui ont le, le gouvernement ceux qui ont le, qui, qui gouvernent les, les musulmans que ce soit donc dans euh, dans le fait dans, dans l'acceptation même dans les choses qui nous, qui nous déplaisent dans ce qu'on voit de déplaisant et si ce gouvernement en question, même s'il si, accomplit une, une mécréance claire et, et manifeste, on ne peut se rebeller contre lui ou bien tenter de le changer que si on, est, on a la capacité et que si ceci n'amènera pas à la coulée du sang. Car le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, celui qui d'entre vous peut, voit un mal, qu'il le change avec sa main. Si on est capable, s'il ne peut pas alors avec sa langue, s'il ne peut pas avec, alors avec son cœur. Donc on comprend ici que les choses ne sont possibles que lorsque les gens en sont capables. Et que l'islam fait attention à l'état des gens dans, dans la vie de tous les jours. Et le jihad, et ce qui est en train de se faire, et ce qui est en train de se faire, et ce qui est en train de se faire, et ce qui est en train de se faire, et ce qui est en train de ولذلك كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونرى أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع كل إمام بر أو فاجر فلا يصلح أن يكون الجهاد إلا تحت إمرة أمير وأيضا ليس اتخاذ هذا الأمر يعني لكل أحد وإنما تلاحظ فيه الضوابط الشرعية والسياسة الشرعية التي يقررها أولو الأمر من الأمراء والعلماء. أنستي لدي، donc le jihad et donc le jihad cette action ne, ne peut être accomplie qu'avec donc les conditions requises et les paramètres déterminés par la loi d'Allah Taala, notamment le fait à ce qu'il soit accompli sous l'ordre d'un d'un amir, d'un chef qui prend le commandement. Et comme les savants l'ont exposé dans leur dans leurs ouvrages, qu'il soit pieux ou qu'il soit mauvais, on suit l'ordre du Amir et c'est avec lui qu'on accomplit le djihad. On ne sait pas une, une décision qui revient à, à, à n'importe qui. On doit se ranger sous l'ordre du gouverneur. On appelle les sœurs Barakallah au Fikoun à détenir vos enfants et d'arrêter d'applaudir. Vous gênez le cours. Barakallah au Fikoun. الحرص على الاجتماع الإنسان لا يشذ لأن بعض الأحيان بعض الناس يرون أنهم يعني ينفصلون وينعزلون ويهجرون الأمة وهذا عمل خطأ وفادح في في خطورته وضاره المسلم يكون قدر ما يستطيع أن يجمع الأمة على الكتاب والسنة فهذا هو المطلوب il a dit donc la jama'a, c'est-à-dire l'union, ce qui est l'opposé du fait de s'isoler, de se mettre à part, de ne plus rester avec le reste de la communauté. Ceux qui agissent ainsi ont certes fait une erreur. On doit rester ensemble tous et, et se réunir. بين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة الفرقة قال فإن من فارق الجماعة قيد شبر خرج عن الجماعة لاحظ هذا القدر يسير مقدار شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه لا يراجع فقد خرج عن صفة الإسلام الحقيقي وعن تسمية الإسلام الكامل إلا أن يرجع إلى جماعة المسلمين Allah alayhi wa sallam a montré dans un hadith la gravité du fait de, de, de se séparer 
de la communauté de s'isoler en disant que celui qui sort de l'union de la communauté s'est certes débarrassé du carcan de l'islam qu'il avait autour du cou. Ce qui veut signifier en, en gros qu'il a accompli une action qui peut le mener à l'extérieur de l'islam. Ensuite, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, celui qui appelle à tout, tout ordre concernant la période pré-islamique, celle qu'il y avait avant l'islam, fait partie de ceux qui seront à genoux en enfer, ou bien de ceux qui seront, qui seront sur les collines de l'enfer. Toute personne qui délaisse les principes de l'islam et s'accroche aux principes de ce qu'il y avait donc dans sa tribu ou bien dans son ethnie ou autre, eh bien, qu'il sache qu'il a alors une, un attribut des gens de, de l'enfer. قال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام يعني الصلاة والصيام ألا تكفي الإنسان لو وقعت منه هذه الأمور قال عليه وسلم وإن صام وصلى ليست القضية كما قلت قبل قليل أن الإنسان يصلي ويصوم ويزكي الإسلام كل متكامل يجب أن يحافظ الإنسان على ترابط هذه القضايا الكبرى في شأن الدين un homme a demandé par la suite au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulullah, même s'il prie et il jeûne, le prophète a répondu alayhi salatu wassalam, même s'il prie et il jeûne. Ce qui signifie qu'on ne peut pas se contenter de certaines actions et délaisser les autres. L'islam est une religion complète, qu'on prend complètement et qu'on ne délaisse pas ce qui ne nous convient pas. Ensuite le prophète alayhi salatu wa salam dit dans notre hadith celui qui s'isole, celui qui se sépare de, de la, du groupe, de la communauté d'un enfant mourra d'une mort d'une mort pardon d'ignorant c'est à dire l'ignorance de la période avant l'islam donc toute personne qui se sépare de l'islam et qui n'a aucun lien avec ne serait-ce que par l'allégeance envers leur gouverneur ou le fait de, de, d de faire partie de la communauté qu'il sache qu'il mourra comme les gens qui sont morts avant l'islam comme si donc il n'avait pas de lien avec cette religion Ensuite, le même hadith, le prophète a dit à la sallallahu alayhi wa sallam, avez-vous des paroles de la parole pré-islamique alors que je suis parmi vous Ceci fait référence à un conflit qui a eu lieu entre certaines personnes et se mirent chacun à appeler leur tribu respective ou bien le, leur ethnie respective. Donc soit la tribu, une des deux de tribus de, de Médine ou autre. Le prophète a dit à la sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous vous comportez ainsi et parlez ainsi comme le faisaient les gens avant l'islam alors que je, 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 je suis parmi vous Donc on comprend que le fait de s'accrocher à son ethnie ou bien à son groupe tout en délaissant les principes de l'islam est une des caractéristiques des gens d'avant l'islam et Allah dans le Coran a dit certes le plus noble auprès d'Allah parmi vous est celui qui est le plus pieux donc ce qui distingue les gens les uns des autres est leur piété et pas leur appartenance ethnique ou bled, 
أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية لاحظ الإسلام نسف كل هذه الأشياء وأبقى أن نتحاكم إلى ماذا؟ إلى المصدرين وهما القرآن والسنة إلى آخر كلامه رحمه الله Ensuite, le Mouhalif, Rahimullah, rapporte la parole de Mouna Taymiyyah, Rahimullah, dans laquelle il dit que toute chose qui sort des principes de l'islam et auxquels on s'accroche, comme donc, euh, la, la famille, la famille, les ancêtres, l'endroit duquel on vient, ou bien encore sa, sa race ou bien son ethnie, font partie des actes de la période anti-islamique et sont formellement prohibés et n'ont rien à voir avec, avec l'islam jusqu'à la fin de la parole de, de Ibn Taymiyyah, Rahimullah. ثم قال الشيخ رحمه الله باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه بعض الناس قد يقول أنا أخذ من الإسلام ما يناسبني هذا غير مقبول ذلك قال الله تعالى استدل على هذا يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة إيش السلم يعني الإسلام ادخلوا كافة يعني بجميعك بكل أحكامي عليك ما تستثني ولذلك تجد يعني بعض الناس ربما يبقى متعلق بأشياء مما قبل هدايته أو قبل إسلامه لا يقبل أن تدخل في الإسلام كلية ولا تستثني شيء ولهذا عاب الله سبحانه وتعالى على الذين زعموا الدخول في الإسلام وأرادوا أن يتخيروا وأرادوا أن تكون لهم الأهواء فيه كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به لذلك تجد بعض الناس يقول نحن لا نتحاكم إلى القرآن أو إلى السنة في كل شيء إنما في الأشياء التي تناسبنا وهذا خطأ فادح بل إنه من علامات ماذا؟ النفاق وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن مشكلة صارت بين رجل كان يظهر الإسلام وآخر يهودي فأرادوا أن يتحاكموا للفصل النزاع فكان اليهودي يقول نتحاكم إلى ماذا؟ إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هذا الرجل الذي يظهر الإسلام قال لا ما نتحاكم إلى رسول الله طيب تعال أنت تظهر الإسلام وتزعم الإيمان يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى غير الكتاب والسنة طيب اليهودي ليش يريد أن يتحاكم عند الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ ها؟ لأنه يعرف أنه يعدل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت المنافقين فهذه من صفات النفاق نعوذ بالله من ذلك le Mouhalif, rahimahullah, c'était le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit Pardon, donc à, passe à un autre chapitre qui a pour titre L'obligation de rentrer dans l'islam entièrement, complètement Et de délaisser donc entièrement, complètement tout ce qui est étranger à cela On, on comprend à travers cela que la personne lorsqu'elle rentre dans l'islam Ne doit pas choisir ce qui lui convient, ce qui l'arrange Mais doit prendre tout ce qui lui est donc exposé Allah dans le Coran dit Oro qui avait cru rentrer dans l'islam complètement, entièrement, sans aucune, sans aucune exception On n'a pas le choix, on n'est pas là en train de choisir de préférer une chose sur une autre, on doit prendre tout ce qui nous est donc donné. Contrairement aux certaines personnes qui choisissent ce qui les arrange et ce qui les convient, et auxquelles Allah Tabaraka wa Ta'ala fait référence dans le Coran en disant « N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru ?» En, en ce qui a été descendu sur toi et ce qui a été descendu au, au, avant toi ils veulent se référer au tarout, donc à autre qu'Allah et au Coran comme juge, alors qu'on leur a ordonné de renier le tarout. donc ces gens là, ils, on, leur a, on leur a dit de revenir au Coran à la Sunna pour, pour euh, prendre leur jugement et ils préfèrent choisir autre chose car ils savent qu'il n'y aura pas ce qu'ils veulent dans cela, et celui qui agit ainsi aura certes une des caractéristiques de l'hypocrisie, comme cet homme qui a eu un conflit avec un, un juif à l'époque du prophète qui était quelqu'un qui montrait l'islam alors qu'il était en lui-même hypocrite lorsque le juif lui proposa d'aller voir le prophète il refusa c'est donc pour cela que ce verset fut révélé entre autres et c'est celui qui agit ainsi aura donc, aura donc en lui une des caractéristiques de l'hypocrisie 
بينما الذين اعرضوا وجوههم عليها ظلمه ليس المقصود اللون الحسي وانما المقصود هو الضياء والنور الذي يكون في وجه هذا الانسان قال ابن عباس مفسر هذه الايه تبيض وجوه اهل السنه والائتلاف وتسود وجوه اهل البدع والاختلاف لان اهل البدع واهل الفرقه والاختلاف لهم وعيد عظيم كما جاءت بذلك النصوص ensuite le mouhalif rahimahullah c'était la parole d'Allah tabarak wa ta'ala dans laquelle il dit le jour où des visages seront blanchis d'autres seront noircis dans ce jour là le jour du jugement et l'allusion au blanchissement ou bien au noircissement fait référence donc au, au visage des croyants qui sera illuminé, illuminé et resplendissant et au visage de ceux qui sont détournés donc du Coran et de la Sunna qui sera plongé dans les ténèbres Ibn Abbas radiallahu anhu a dit que les visages illuminés et blanchis seront ceux de ceux qui ont suivi la Sunna quant, à ceux de, quant aux visages qui seront noircis dans les ténèbres seront ceux de ceux qui ont suivi la bid'a et la division. سيقع في هذه الأمة حذو النعل بالنعل يعني الإنسان لما يمشي في نفس أثر الذي قبله يعني أنت لو مشى أمامك شخص على الرمل مثلا ما هو بيبقى أثر لمشيه فيأتي هذا ويمشي على نفس الأقدام فسيقع لهذه الأمة نفس ما وقع لليهود والنصارى في الاختلاف وسط الخبر صلى الله عليه وسلم دوك جي إلى غيرها ما كوميونتي tout ce qui est arrivé au fils d'Israël, pas à pas, c'est-à-dire qu que toute trace laissée par le, le pas d'une personne, ils mettront leurs pieds dans la même empreinte de celle-ci, ce, ce, ce qui signifie que toute chose qui a été accomplie par les gens auparavant des communautés précédentes sera accomplie aussi par les membres de notre communauté. يعني بني إسرائيل من أتى أمه علانية كان في أمة من يصنع ذلك وهذه الزيادة في هذا الحديث ضعيفة على الصحيح كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين ملة في رواية فرقة طبعا اليهود كم اختلفوا على إحدى وسبعين والنصارى على ثنتين وسبعين كما في الرواية الأخرى وهذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار وكل في النار إلا ملة واحدة هنا قال الصحابة من هم يا رسول الله هذه الملة وهذه الفرقة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي من اقتفى هذا الأثر اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة فهو الناجي وعلق الشيخ رحمه الله قال فيا لها موعظة فيا لها من موعظة وافقت من القلوب حياة من عرف هذه الموعظة العظيمة أنك تعرف أن هذا الطريق في ناس يتساقطون يعني لو قيل لك الآن هذا الطريق فيه ثلاث مسارات هذا الطريق السريع هايوي ستجد فيه ثلاث مسارات لكن انتبه المسار الأيمن فيه حفرة عميقة والمسار الأيسر فيه حفرة عميقة المسار الآمن هو الذي في النصف وليس كله آمن لأنه الحفرة التي على اليمين والتي على اليسار أتت على هذا المسار الذي في النصف ولا تمر إلا السيارة في شق الأنفس ماذا تعمل؟ تتساهل أو تحتاط؟ تنتبه وهكذا أيضا في أمر أعظم وهو أمر الدين Ensuite, il est dans le hadith un exemple qui fut donné dans le but de montrer à quel point l'imitation des peuples nous ont précédé, précédé notamment les fils d'Israël, sera forte. Il dit donc, à un point où s'il y avait eu parmi eux quelqu'un qui fornique avec sa mère, il y en aurait eu dans ma communauté qui en aurait fait autant. Mais apparemment, ce rajout dans cette version du hadith n'est pas authentique comme l'a précisé Al-Albani. Ensuite, le prophète a dit à l'Israël que les fils d'Israël, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, se sont divisés en 72 branches, 72 sectes. Donc les juifs 71 et les chrétiens 72. Le prophète a ensuite informé 
que sa communauté se, se diviserait en 73 branches, toutes iront en enfer sauf une. Alors les compagnons anhum, ont demandé de qui s'agit-il, il y a Rasulallah, il a répondu, celle sur laquelle je suis moi ainsi que mes compagnons. Donc, toute personne qui veut être sauvée, qui veut être préservée de l'enfer se doit de suivre ce chemin. Et lorsque l'auteur a cité ce hadith, il a dit par la, il a, il a dit par la suite, quelle merveilleuse exhortation si seulement elle, elle, les cœurs vivants se conformaient à elle. Si seulement les cœurs vivants se conformaient à elle. Donc si on vous dit par exemple dans une autoroute, il y a trois voies, que sur la voie de droite il y a un gros trou et que sur la voie de gauche il y a un gros trou, et qu'il y a seulement sur celle du milieu qu'on peut passer. À savoir que les trous se trouvant sur les deux voies empiètent sur celle du milieu. Donc est-ce que tu vas passer vite ou bien est-ce que tu vas passer doucement en faisant attention de façon à ne pas être touché par l'un des deux trous Tu vas suivre premièrement la voie du milieu car tu sais qu'il n'y a pas de trou dessus. Et deuxièmement, tu vas passer avec précaution dans le, de façon à ne pas tomber dans les trous qu'il y a sur les côtés. Donc c'est pareil avec ce qu'on vient de dire. قال الشيخ رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث معاوية عند أحمد وابي داود وفيه ذكر الرواية إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء يعني أناس تؤثر عليهم البدع والأهواء والآراء وضرب مثال النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يتجارى الكلب بصاحبه الكلب هو مرض يصيب الإنسان بسبب عضة الكلب هو يصيب الكلب في الأصل حتى يصاب بالعطش العطش الشديد ويكون كالمجنون يعني لا, لا يكون في عقله وفي رشده أو في اتزانه أو حتى هذا الحيوان في وضعه المعتاد فلا يزال بصاحبه حتى يموت ولذلك النبي عليه وسلم يقول أن هذا هؤلاء أصحاب الأهواء يأتيهم مثل الجنون الذي يجعلهم لا يميزون السنة لا يميزون مقتضى نصوص القرآن مقتضى نصوص السنة وهذه عليه الصلاة والسلام حتى إنهم يصل بهم الحال وهذا تستعجب مثل ما يسمى جماعة التكفير جماعة الهجرة أو جماعة التوقف إيش يسمونها التوقف والتبين يعني تيجي تسلم عليه أنت صليت الآن وخارج السلام عليكم يقول لا أول شيء يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله أنت وين يصلي الآن يسمون جامعة التوقف والتبين يعني أنا ما أحكم عليك أنك مسلم حتى توقف يعني أحقق معك توك الآن مصلي اللي توك أديت الحج والعمرة وأنت راجع في الطريق سلمت عليه أول اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فهذا أنظر يعني أشبه ما يكون بالجنون ولذلك يعني المسلم إذا عرف منهج القرآن والسنة وعرف ما فيه من الرحمة للعالمين لا يتخذ هذا المنهج أبدا ولا يؤذي أحدا لذلك سبحان الله انظر يعني العجيب أن هذا المنهج قد يقود بعض الناس إلى يعني شيء ما يخطر في البال يعني تصور شخص بين عشية وضحاها يأتي إلى والديه تعالوا أثبتوا أنكم مسلمين ثم يقول أنتم عندكم معاصي أنت يا أبي مثلا يقول تحلق لحيتك أنت كافر عندهم مثلا في البيت التلفزيون وفيه أغاني وفيه كذا يقول أنتم كفار يا, يا ابني كيف تحكم على والديك بالكفر فيبدأ يطلق هذه الأحكام الخطيرة وهو لو تسأله ماذا يحفظ من القرآن لا يحفظ إلا قليلا لو تقول ماذا تحفظ من القرآن ما يحفظ إلا قليلا ولا من السنة وأذكر قصة سمعتها من الشيخ الألباني رحمه الله وتناسب هذا المقام شخص حضر في مسجد وسمع فضل أن يسلم أحد على يديك وذكر الحديث ما هو لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فهذا الرجل صلى يعني ليس عنده علم قال أنا أول ما أخرج أشوف لي واحد غير مسلم وأدخله في الإسلام راضي أو لم يرضى فخرج وجد له شخص يهودي قال تعال أنت, أنت الصيد الثمين الآن تسلم طبعا الرجل يظنه يمزح طلع عليه سكين قال تسلم ولا أنحرك الآن فهذا يقول رد عليه قال لا دخيلك أنا أسلم بس كيف قال ها ما أدري ما أخذ الطريق فانظر يعني هذا فعلا تجد يعني إما إدخال الناس في الإسلام بهذا الطريق أو إخراجه حكم على المسلمين 
بالكفر وحكم عليهم بالبدعة وحكم عليهم بالضلال هذا أمر خطير ولذلك يعني لما دخلت هذه الفرق من الخوارج وامثالهم في هذا الامر العظيم صاروا اعظم على النبي على على امه محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى في الضرر العظيم الذي لحق بالامه. نعم. دونك انسو دون اون اوتر فيرسيون دو ميم حديث فتجي عليه الصلاه والسلام qu'il surgira dans ma communauté un groupe de personnes dans lesquelles les, les avis, les différentes opinions, les passions circuleront en eux, comme, comme les, la maladie circule en eux. Donc quand on dit les passions, les avis, c'est-à-dire le fait de suivre les innovations, les passions, les avis des hommes, et en, en délaissant la sunna, en délaissant le Coran, en délaissant les textes de la, du, de, donc de la révélation. Comme la maladie coule en eux. Donc il fait référence à une maladie qui en attrape lorsque un chien euh, malade euh, mord un être humain. Quoi qu'il en soit, cette maladie en question, lorsqu'elle touche l'être humain, elle le rend fou. À un point où il ne sait plus ce qu'il fait ni ce qu'il dit. Et, 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 et effectivement, quand on voit les gens qui suivent, préfèrent suivre leurs propres opinions et leurs propres avis par rapport à, à, aux prescriptions de l'islam, tu, tu, ils, ils sont comparables à des fous qui sont incapables de distinguer le bon du mauvais, comme ces groupes, euh, donc ceux qui excommunient n'importe qui dans la communauté et qui se permettent d'appliquer sur eux la, la, donc la mécréance, ou encore à ces groupes qui qui ne jugeront de toi comme étant musulman ou non que lorsque tu leur as montré que tu es musulman. Et Sheikh Albani, il nous dit dans une, dans une, dans une, question, dans une, dans une histoire qu'il raconte qu'un homme a assisté à la mosquée à un cours dans lequel on a parlé du, de, de la vertu et du mérite d'être la cause de la conversion d'une personne. Alors il s'est dit, ah moi je vais absolument être la cause de la conversion d'une personne. Il est sorti dehors avec comme idée en tête de convertir la, la première personne qu'il qu rencontrera. Lorsqu'il a rencontré un, une personne, c'était un juif. Alors il lui a dit, rentre dans l'islam et euh, donc la personne devant lui n'a ne pas su comment réagir et comme le musulman en question était ignorant il ne savait pas comment ag, euh, agir il a sorti un couteau et a commencé à le menacer soit tu te convertis, soit je te coupe la tête alors le, le juif dit bon c'est bon c'est bon d'accord comment je fais pour rentrer dans l'islam et il lui répond je sais pas il lui répond donc je sais pas euh, j'ai entendu ce qu'il fallait faire sans savoir comment il fallait faire donc leur exemple est comparable à celui-ci une telle personne on dirait que c'est quelqu'un de fou qui n'est pas maître de sa pensée de sa réflexion et ces gens là qui viennent juger de leurs frères musulmans comme étant des innovateurs ou comme étant des pervers ou comme étant des égarés ou encore des mécréants c'est un jugement très grave et très néfaste qui n'est pas à la portée de n'importe qui et donc ceux qui préfèrent suivre leurs pensées leurs avis personnels et leurs propres opinions en délaissant les principes de l'islam sont comparables à des fous, à des gens malades qui ne savent pas ce qu'ils font. Le bab qui est avant, avant que je تخاف عليه من العين تخاف عليه من السقوط فذكرت لها جارتها أن تجعل عليه حرز أو حجاب عبارة عن خيط أو سلك مربوط وفيه ورقة مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم آية الكرسي وجعلتها في لفافة في جلد وعلقتها في رقبة هذا الطفل أو في معصمه لماذا؟ ها من العين وحتى يحفظ صبرت نصف ساعة بعد أن عملت هذا العمل لولدها وارتاحت فدخل عليها زوجها وقد جاء مخمورا إيش سكران شرب الخمر بنظركم من الأقرب إلى الله من هذين الاثنين المخمور طيب خلنا نعكس السؤال من الأبعد عن الله من هذين الاثنين من الأبعد عن الله ها حسب العقل ها زوجة أخذت آية الكرسي وعظمت آية الكرسي وتعتقد أن آيات الكرسي تحفظ ولدها ونقول هي الأبعد عن الله 
ها؟ ما رأيكم؟ اللي يقول إن هذه الأم المؤمنة بالقرآن التي ما شربت خمرا في في حياتها كلها اللي يقول إنها أبعد عن الله يرفع يده عجيب طيب نزل يدك واللي يقول إن هذا الرجل الذي لم يعلق هذا التميمة وهذا الحرز وهذا التعويذ وشرب الخمر هو أقرب إلى الله من هذه المرأة يرفع يده ما شاء الله طيب سوف تعرفون أو ترجحون أنتم بعد أن نقرأ هذا العنوان يقول الشيخ باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر يا أخواني إبليس أعاذنا الله منه هل تظنون في عمليته هذه لما أخذ العهد والميثاق لو ظلنهم ولا أمنينهم ولما قال ولا تجد أكثرهم شاكرين هل إبليس يعمل بخطة واستراتيجية أو بعشوائية عنده خطة بالمناسبة إبليس يوميا يعقد اجتماع مع كبار أعوانه أين؟ في أي بلد؟ في أي أرض؟ على البحر هذا حديث ثابت في صحيح مسلم ظاهر الترجمة أنا خاف تأخذ علينا كثير ليش ليت الشيخ يختصر إبليس يوميا يعقد اجتماع مع أعوانه الحديث في صحيح مسلم وإمكانكم تراجعوه ما هي خطة إبليس؟ يقول عندنا استراتيجية الهدف الأول والأكبر أن هذا الإنسان يقفر يشرك طيب يا إبليس يقول له أعوانه ما استطعنا أنه يكفر قال انتقلوا إلى الخطة أو للملف الثاني ما هو البدعة طيب ما استطعنا أنه يبتدع قال انتقلوا الذي بعدها وهو الكبائر طيب ما استطعنا أنه نقع في الكبائر انتقلوا إلى الصغائر ما استطعنا نوقع في الصغائر هذا إنسان مصلي صائم يذكر الله كثيرا قال اشغلوه اشغلوه عن الأعمال الأكبر اجعلوه يشتغل بأعمال أقل يعني خلوه مثلا يصلي و... ويبتعد يعني مثلا إنسان له أثر في الدعوة إلى الله وله أثر في هداية الناس والإصلاح بينهم قال اجعلوه يقوم الليل ويصوم النوافل وينعزل عن الناس هذا مشكلة إذا خرج إلى الناس دعاه من الخير فهذا الشخص تجد أنه متهجد ويقول أنا أعتزل الناس وأنا علي من نفسي أعبد الله فقط إيش رأيكم بعد ها؟ هذا خطر لذلك ابليس حجمه قال اشتغل بهذا الشيء هذا ذكرها العلامه ابن القيم رحمه الله اذا خطه يتدرج لاحظ انه ابليس احب اليه ان الانسان يقع في البدعه من ان يقع في الكبيره يعني وهذا المثال ذكره الشيخ محمد بن الذهب رحمه الله كان عنده تلاميذ وقال لهم على سبيل التعليم وهذا جائز قال مررت اليوم برجل لا حول ولا قوة إلا بالله يضرب أمة ما قال ماذا قالوا هم قالوا لا حول ولا قوة إلا يضرب أمه هذا عمل شنيع ثم سكت الشيخ جاء لاحقا قال مررت برجل ذبح ديكا ولم يسمي الله عليه ذبحه لأحد الأولياء سكت وديك كيف قال الشيخ أنتم لم تفقهوا التوحيد العمل الأول عظيم الذي ضرب أمه ولكنه كبيرة أما هذا فهو بدعة وتدخل في الشرك فهنا نعلم أيها الأخوة طيب نرجع للزوجة طيبة والرجل المخمور من الأشد شناعة من الزوجة 
لأنها ارتكبت بدعة أما هذا الإنسان فهو ارتكب كبيرة مو آثم لكن إثم البدعة شنيع البدعة إثمها شنيع لماذا يا الإخوة؟ لأن البدعة يعني هذه المرأة لما صنعت هذا الشيء كانت تشعر أنها مخطئة ولا أنها على صواب على صواب المخمور مسلم وجاي يعني يعني هل يوجد أحد من المسلمين ما يعرف أن الخمر كبيرة لا يوجد فمعنى ذلك أن هذا المخمور يفكر أن يتوب يعلم أنه على خطأ لكن هذه المرأة هل يمكن أن تتوب من هذا العمل لو لم ينبهها أحد لو لم ينبهها أحد لا لذلك قالوا إن صاحب البدعة لا يتوب لماذا؟ لأنه ما يعلم يعني يستمر في البدعة إلى أن يموت بينما صاحب الخطيئة الكبيرة والصغيرة يعلم أنه على خطيئة ويتوب فيقول الشيخ باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك وما حوله لأن لأن الشرك الطريق إليه السريع هو البدعة البدعة هي التي مباشرة تنقلك إلى الشرك وقوله تعالى ليحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ثم قال وفي الصحيح أن عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا يعني لاحظ أمير الجور الأمير الظالم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله ما دام أنه يصلي وعن الخروج عليه لكن الخوارج لاحظ أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم اقتلوهم لماذا؟ لأنهم هؤلاء لو بقوا أباد المسلمين يعني يراك مثلا على خطيئة على صغيرة يقتلك يبيح دمك ويستحل عرضك ولذلك ماذا فعلوا مع هذا الصحابة لما مر بهم قتلوه ولما علموا أن أمته وأمرأته حامل شوف كيف الظلم والجور اللي عندهم لم يقتلوها بقروا بطنها يعني شقوا بطنها وأخرجوا الجنين قال أن هذه كافرة وسوف تخرج كافرا ذلك إلى الخوارج يعني شناعتهم على الأمة أعظم من اليهود والنصارى ترجم كثير donc ensuite le chapitre prochain, prochain chapitre Cheikh Pogal expliquait à donner un exemple il parle d'une famille dans laquelle il y a un homme, une femme et un enfant la nuit arrive et la mère qui craint pour son enfant s'approche de lui, elle craint de lui qu'il soit touché par le mauvais oeil ou un quelconque mal alors elle lui prépare un papier dans lequel elle écrit le, vers, le verset du trône ayatul kursi qu'elle donc elle protège par, une, par un peu de, de mourir par du cuir et qu'elle lui accroche soit autour du cou soit autour du poignet un peu plus tard l'homme en question, le papa, le mari il revient chez lui sous donc il est ivre lequel d'après vous est le plus loin d'Allah tabaraka wa ta'ala et bien c'est la, la mère pourquoi parce qu'elle a accompli une, une innovation Iblis a promis lorsqu'il fut chassé donc, du royaume céleste de tout faire pour égarer et dévier les êtres humains et pour faire cela il doit établir des stratégies minutieuses là comme dans le hadith Iblis tous les jours se réunit avec ses soldats et leur fait comprendre que l'objectif principal est de faire mécroire les gens. S'ils si n'y arrivent pas alors qu'ils passent au, à la seconde étape, qu'ils leur fassent accomplir des innovations. S'ils n'y arrivent pas alors des grands péchés, s'ils n'y arrivent pas alors des petits péchés, si vraiment ils n'y arrivent pas, alors qu'ils les préoccupent avec des actions vertueuses, mais moins importantes que d'autres, afin qu'ils n'accomplissent pas ce qui est plus important pour eux. Comme quelqu'un qui passerait son temps à prier la nuit et à jeûner le jour, ce qui l'amènerait à s'isoler des gens et à ne plus les appeler vers Allah Azza wa Jal. On comprend que l'innovation est préférée à Iblis que le grand péché. 
C'est pour cela que la personne qui fait des innovations a tendance à ne pas se repentir de cela. Pourquoi Parce qu'elle pense être dans le bien. Contrairement à celle qui a compris des grands péchés, elle sait qu'elle a fait du mal. Comme cette personne qui est rentrée chez elle ivre, elle sait très bien qu'elle a désobéi à Allah Azza wa Jal, alors elle va penser à se, à se repentir. Alors que l'innovateur en général, lui, a tendance à ne pas se repentir parce qu'il pense qu'il est dans le bien et n'est pas au courant qu'il est dans l'égarement. Et pour montrer que l'innovation est donc plus grave que les grands péchés, le Mouali, Frahimahullah, a cité des textes, comme le verset où Allah Ta'ala a dit, « Certes, Allah ne pardonne pas à ce qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. » Et il pardonne en dehors de, qui, de, de cela à qui il veut. Donc on comprend que tout ce qui est association, ou bien ce qui amène à l'association, Allah ne le pardonne pas. Et parmi les choses qui amènent le plus rapidement, le plus vite à l'association, l'innovation. Ensuite, Allah a dit dans le Coran, « Afin qu'il porte leur péché entièrement le jour du jugement, ainsi que les péchés de ceux qu'ils ont égarés sans science, quelle mauvaise charge alors !» Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, a parlé des khawarij, et il a ordonné à ce qu'on les tue ou qu'on les trouve. Et il a interdit en même temps à ce qu'on combatte les mauvais gouverneurs, ceux qui sont injustes avec leur peuple tant qu'ils accomplissent la prière. Donc quand on regarde les khawarij qui sont des personnes qui adorent énormément Allah Azza wa dans leur prière, dans leur lecture du Coran et autres, on leur, on leur donne à ce qu'on les tue. Alors que les gouverneurs injustes, il interdit à ce qu'on les tue tant qu'ils accomplissent la prière. Pourquoi Parce que l'innovateur est pire dans son, dans son innovation que le mauvais musulman qui est injuste. Notamment quand on voit les conséquences néfastes et fâcheuses sur la, sur la communauté, comme les khawarij qui se rendent licite le sang des musulmans ainsi que leur honneur et lorsqu'ils est estiment que vous n'êtes pas musulmans, ils n'ont aucune hésitation à se débarrasser de ces personnes-là. Donc ils sont pires pour l'islam et les musulmans que les mauvais gouverneurs. C'est pour cela qu'on leur donnait à ce qu'on les tue, contrairement aux mauvais gouverneurs qui, même s'ils sont injustes, tant qu'ils prient, il y a une interdiction formelle à ce qu'ils soient tués. بارك الله فيك طيب سنأتي إلى الاختصار الشديد الآن حتى ما نطيل أكثر من ذلك يقول الشيخ رحمه الله نتجاوز النص الذي ذكره من حديث جرير ثم قال باب ما جاء أن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة هذا روي عن أنس رضي الله عنه أن صاحب البدعة يمنع من التوبة والسبب في ذلك كما قلنا قبل قليل كما قلت قبل قليل أنه يعني لا يرى أنها إثما وخطية فهو يستمر حتى يلقى الله عليها والعياذ بالله ثم ذكر أيضا عن أيوب قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه إنسان كان عنده بدعة فذكر للإمام محمد بن سيرين الإمام الفقيه التابعي قيل لو علمت أنه فلان صاحب الأهواء والبدعة أنه ترك هذا الرأي قال انظر إلى ماذا انظر إلى آخر الحديث إشاء أن هؤلاء أصحاب البدع قال يمرقون من الإسلام ثم يعود لا يعودون إليه الغالب أن أصحاب البدع بالذات الذي يصل إلى التكفير إذا خرج من الإسلام لا يعود إليه ولذلك يعني سئل الإمام أحمد إيش معنى هذا قال إنه لا يوفق للتوبة donc dans le chapitre suivant, l'auteur appuie ce qu'on vient de voir précédemment comme quoi Allah Ta'ala empêche l'innovateur de se repentir. Pourquoi Parce qu'il considère son action comme étant bonne et, 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 et correcte. Alors il continue de l'accomplir jusqu'à ce qu'il rencontre Allah ainsi. Ensuite, donc, cette parole a, qu'on vient de dire, comme quoi Allah empêche l'innovateur de se repentir, a été rapportée d'après Anas. Et l'auteur a cité, comme quoi on a, on, uh, Ayoub a dit donc qu'il y avait un homme qui avait un avis quelconque et qu'il a délaissé. Alors je suis allé voir Mohamed ibn Sirin et je lui ai dit, est-ce que tu penses qu'un tel a vraiment délaissé son avis, a vraiment délaissé son innovation Alors Mohamed ibn Sirin lui a répondu, regarde vers quoi vers quoi il ira par la suite ou bien qu'est-ce qu'il deviendra et quand on voit le, le hadith en question qui parle des innovateurs entre autres les, les, les khawarij c'est-à-dire qu'ils quitteront l'islam comme la flèche quitte son l'arc c'est-à-dire qu'ils ne reviennent jamais vers vers l'islam. Et lorsqu'on a interrogé le même Ahmed à ce sujet, c'est-à-dire qu'on ne leur accorde pas la réussite afin qu'ils accomplissent, afin qu'ils se repentent de leurs péchés. Donc on ne leur montre pas la voie qui leur permettra de se repentir. Donc ça appuie ce qu'on a dit précédemment.
ثم قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم الآية والشاهد منها الآية التي بعدها ولكن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين والشيخ بهذا يريد قد ذكر النصوص الأخرى بعده أن يبين كما قال تأمل في شأن قصة الصحابة الذين لما جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أمهات المؤمنين قالوا كيف عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كذا وكذا قالوا لا الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له وبإمكانه أن يزيد في العبادة ولكنه لا يزيد فنحن سنزيد ماذا صنعوا؟ قال الأول أما أنا إيش؟ ها؟ أصوم ولا أفتر إيش معنى أصوم ولا أفتر؟ ها؟ يصوم الدهر كله يعني لا يفطر أبدا يعني يصير دهره أو حياته كلها رمضان طيب هذا الأول الثاني قال أتبتى لا أتزوج النساء والثالث ها قال لا أكل اللحم أو في رواية أقوم الليل لا أنا لأنهم هم سألوا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينام أول الليل ويقوم يتهجد في الأخير قال لا ما يكفي أنا بقوم الليل كله فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني يقول الشيخ إذا كان بعض الصحابة أراد التبتل للعبادة قيل له هذا الكلام الغليظ من رغب عن سنتي فليس مني لاحظ أنهم هم إيش سووا هذا شرب خمر ولا زنا ولا كذا لا جابوا عبادة زيادة قال لا أنت لست من طريقتي فما ظنك بغير هذا من البدع إذا أعظم لو واحد أتى ببدعة يعني مثل الإنسان الذي يقول بدل يقول الله أكبر تجد أنه يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العصر إيش أربع ركعات فرضا الله أكبر الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعمل هذا؟ لم يعمل، إذن هذه بدعة. ثم أيضا لاحظ اللي الذين قالوا اللي قال أنا أقوم وقال ما تزوج وقال أصوم. هؤلاء من من أي من أي عصر؟ من أي عصر؟ عصر الصحابة، عصر النبوة. هؤلاء صحابة ولا غير صحابة؟ ذلك قال الشيخ فما ظنك أيضا بغير الصحابة لأن الصحابة لهم منزلة الصحابة لهم منزلة ولذلك الله يعني أهل بدر غفرت ذنوبهم وقيل اعملوا ما شئتم فما بالك بغيرهم لذلك يعني نحن مساكين إذا ما انتبهنا للسنة وحافظنا عليها نصل يوم القيامة ونحن مفاليس قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا ايش؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا هم يحسبون انهم محسنون صنعا. فالانسان يحذر انه لا يعمل عملا الا بدليل. وللاسف اليوم ابواب البدع يا الاخوه والله لا حصر لها. لا في الأقوال ولا في الأعمال ولا في الاعتقادات شيء عجيب يعني سبحان الله بعض الأحيان البدعة تستغرب كيف أنها أن تمر على العقلاء تجد بعض الناس يعني يحمل شهادة عالية مهندس طبيب كذا ثم مع ذلك البدعة موجودة عنده أنا أذكر مرة مرات سمعت في الإذاعة شخص اتصل على برنامج حق الأبراج والنجوم فقالت له المذيعة المنجمة إيش برجك؟ قال الجدي قالت أنت هذا الأسبوع مريض ستمرى فخذ إجازة من العمل واجلس في البيت وما تستقبل أحد يزورك وإلا ستصيبك داهية قال يعني لاحظ قالت هي سألت أول شيء قالت إيش آه إيش عملك؟ إيش شهادتك؟ قال أنا مهندس مهندس إيش؟ مهندس ميكانيكي فلما قالت له اجلس في البيت ستصيبك مصيبه لو خرجت وخذ اجازه، قال طيب ممكن يعني لو ازور اقاربي في مشكله؟ قالت لا حتى اقارب ما تزور. اين العقل؟ 
شوف كيف البدعة تجعل العقل يعمى يعمى نعوذ بالله Dans le chapitre suivant, l'auteur a mis comme titre le verset où Allah Ta'ala a dit oh « Ô vous, oh, oh vous qui avez eu le livre, pourquoi débattez-vous au sujet d'Ibrahim ?» Donc ça, ce verset a été cité dans le but de faire comprendre qu'on se doit de suivre notre prophète sans débattre à son sujet ou bien débattre au sujet des lois qu'il nous transmet de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et le mu'allif rahimahullah donc nous informe qu'il est strictement interdit de délaisser la sunnah ou bien la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala pour autre chose même si elle nous paraît positive et bonne et prouve cela en citant le hadith dans lequel des personnes ont été voir les épouses du prophète alayhi salatu wassalam afin de les interroger sur la façon dont le prophète adorait Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il était à l'abri du regard des gens. Lorsqu'ils surent ce qu'ils faisaient, ils se dirent comment est-ce que le, le prophète lui a accompli ses actions donc pour eux c'était pas beaucoup on se dit, donc ils ont essayé de justifier cela en disant que comme le prophète Allah lui a pardonné tous ses, tous ses péchés et eh bien il ne fait que ça comme action alors ils se disent comme nous on a fait beaucoup de péchés et eh bien il faut qu'on fasse plus que le prophète Allah qui a dit moi je jeûnerai toujours et je ne romperai pas mon jeûne l'autre il a dit moi je prierai toutes les nuits et je ne dormirai pas dans une autre version je ne mangerai plus jamais de viande et le troisième a dit moi je serai célibataire à vie je ne marierai jamais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su ce qu'ils avaient dit il leur a dit quant à moi je prie une partie de la nuit et je dors et je mange je jeûne certains jours et je, je, et je mange et je, marie avec les, je me marie donc avec les femmes celui qui s'écarte de ma sunnah ne fait pas partie des miens et à la fin donc le mu'alif après avoir cité ce hadith il dit il, il, donc il, il commente ce hadith en disant que le prophète a, 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 a nommé les actions de ces, ces personnes là qui peuvent paraître comme étant grandioses aux yeux de, de quelqu'un d'ignorant comme étant le fait de s'écarter de la sunnah le fait de s'écarter de, de la sunnah alors que ce sont des actions qui en apparence paraissent méritoires et bonnes et vertueuses que dire alors d'actions qui sont des innovations complètes et absolues sur lesquelles il n'y a aucun doute et qui ne peuvent pas être du bien et ces personnes là qui ont, qui ont donc prévu de faire ces choses-là étaient des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam et pourtant le prophète sallallahu alayhi wassalam leur a parlé ainsi et malgré le degré qu'ils ont et, le, et la vertu et le mérite qu'ils ont par rapport au reste des musulmans et pourtant le prophète leur a s'adressé à eux de cette façon que dire alors de ceux qui sont inférieurs aux compagnons radiyallahu anhum donc on comprend à travers cela que dans ce chapitre il y a une allusion au fait de s'accrocher fortement à la sunnah et de s'écarter de tout ce qui est qui n'est pas com compris dans celle-ci et tout ce qui n'est pas euh, qu'on n'a pas incité à faire dans cela. Thumma قال الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. إيش معنى الحنيف؟ ها؟ الموحد الذي نعم مال عن الشرك إلى التوحيد عن ال عن البدعة والمعصية إلى الطاعة والسنة. فلذلك هذه صفة الحنفاء من عهد أبينا آدم عليه السلام وبخاصة الإمام الحنفاء وأبوهم إبراهيم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق فمن سلك هذا المسلك فإنه قد استجاب لوصية الله جل وعلا ولما أوصى به النبيون أقوامهم وأهلهم وأولادهم إلى يرث الله الأرض ومن عليها chapitre suivant s'intitule donc a comme titre le verset où Allah Ta'ala dit dresse ton visage conformément à la religion d'Allah loin de l'association comme les prophètes et les messagers ont appelé leur peuple auparavant de, donc de, de nous jusqu'au prophète alayhi salatu tous étaient, étaient le plus loin possible de l'association et ont appelé leurs adeptes, ceux qui les ont suivis à la même chose, donc celui qui suit ce chemin sera préservé et aura donc la même finalité النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يوم القيامة هذا الحوض العظيم في أرض المحشر والناس بحاجة إلى الشرب وقد أصابهم من عطش الشيء الشديد فيقبل المسلمون ليشربوا لكن هناك من يمنع والرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض والأنبياء كلهم لهم أحواض لكن أعظمها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم 
هذا الحوض اللي طوله شهر في عرضه في شهر يعني مسيرة شهر أبيض من اللبن وأحلى من العسل عدد أكوابه كعدد نجوم السماء والرسول ينادي أمته كيف يعرفهم؟ بالغرة والتحجيل الغرة في الجبين من أثر الوضوء والتحجيل الذي يكون إما في أطراف اليدين أو في طرف الساعد فالنبي صلى الله عليه وسلم يناديه ينادي أمته هلموا هلموا وهناك الموعد النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوني على الحوض جزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته وحشرنا في زمرته وسقانا من حوضه الشريف لكن يفاجأ الرسول صلى الله عليه وسلم أن أناس منعوا تصور يعني هذا العدد الكبير نحن في هذا المسجد أن هناك يمنعون ويكون في ضجيج نريد أن نذهب نريد أن نذهب فالرسول يقول أصحابي أصحابي أمتي أمتي فيقال لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك الحدث البدعة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا مدام أنهم بدلوا في السنة فهذا جزاؤهم أنهم يحال بينهم وبين الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء من هم هؤلاء يستحيل أن يكونوا من الصحابة لأن الصحابة كلهم في الجنة لكن هؤلاء الذين ارتدوا لأن هناك ناس كان زمن الله عليه وسلم مسلمين ثم ارتدوا وكانوا في ظاهر الأمر كما هو حال المنافقين مع مع أهل الإسلام لكنهم يمنعون لذلك كما في شأن المنافقين لما يؤمرون بالسجود في أرض المحشر نعوذ بالله من أن نكون منهم يريد أن يسجد لأنه يفرز الناس يوم القيامة الكفار يفرزون إلى النار ويبقى في أرض المحشر المسلمون والمنافقون إلى الآن لم يتمايز يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستجعون إنما يسجد الموحدون المؤمنون الصادقون وأما المنافقون فلا يستطيعون يعود ظهره طبقا لا يستطيع أن ينحل كان ينافق في الدنيا فلا مكان للنفاق في الآخرة فكذلك هؤلاء كان يظنون أنهم سيذهبون إلى الحوض ويشربون كما كانوا ينافقون في الدنيا فيمنعون نعوذ بالله من ذلك والسبب أن لاحظ إنك لا تدري ما قال ما أذنبوا بعدك قال إيش ما أحدثوا فدل هذا على ضرر البدعة والإحداث في الدين Ensuite, l'auteur cite quelques textes, parmi eux, le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du bassin. Pour chaque prophète se verra attribuer un bassin le jour du jugement. Et celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera de loin le plus grand. Il aura une superficie, une surface euh, équivalente à un mois de long, en long et en large. Et le, son eau est plus blanche que le lait, plus sucré que le miel. Il a autant de récipients que d'étoiles dans le ciel. Et le prophète, alayhi salatu wa appellera les membres de sa communauté afin qu'ils puissent venir en boire et les reconnaîtra suite aux traces laissées sur leur corps lorsqu'ils font les ablutions. Jusqu'à ce que les gens arrivent vers lui et certains d'entre eux se verront refuser l'accès à ce bassin. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam dira Ya Allah, Ya Allah, ce sont mes, mes, mes compagnons, mes adeptes, ceux qui m'ont suivi, ma communauté. Et quand on dit mes compagnons ici, on ne comprend pas de cela comme quoi il s'agit des compagnons comme, comme, on, comme, on, comme on le comprend, c'est-à-dire ceux qui l'ont accompagné durant sa vie, mais il s'agit car il s'est impossible que ce soit eux car Allah leur a tous promis le paradis. Il s'agit de ceux qui ont apostasié après sa mort. Tout comme Allah nous, nous, nous rappelle dans le Coran que le jour du jugement, après que les gens donc, aient, aient suivi euh, les divinités qu'ils adorent en dehors d'Allah, il ne restera que les, ceux qui donc, étaient croyants. Et Allah Ta'ala, pour distinguer les véridiques des hypocrites, donc, dévoilera, son, donc, dévoilera sa jambe et alors ordonnera aux gens de se, de se prosterner. Et les croyants véridiques se prosterneront sans aucun problème, contrairement aux hypocrites qui verront leur dos transformé comme enfin, équivalent à une planche et ne pourront pas se prosterner. Donc c'est pareil pour ceux qui viendront, qui voudront venir boire au bassin du prophète Aïssa Toussalem et à qui on empêchera d'accéder. Ils pensaient qu'ils arriveraient à boire eux aussi, mais non, ils ne pourront pas. Pourquoi 
Alors, on répondra au prophète, alayhi wa sallam, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont innové après toi. Innové, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont suivi comme innovation, comme, comme action qui n'ont pas d'origine dans l'islam. Après toi, le prophète, alayhi wa sallam, lorsqu'il entendra cela, se désavouera de ces personnes en leur dirant, éloignez-vous, éloignez-vous de moi. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض الروايات في الذين يمنعون من الحوض وذكر بعدها حديث حذيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأل عن الشر مخافة أن يدركني ذكر الحديث ثم ذكر رواية عند مسلم وذكر الشيخ تعليق أبي العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه من عرف السنة وعرف هذا الدين فلا يجوز له أن يرغب عنه وعليكم بالصراط المستقيم ولا تتحركوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء <تصفيق> de Mouhalif, c'était d'autres versions du même hadith qu'on a cité. Et par la suite, il a cité le hadith de Hudayfa radiallahu anhu lorsqu'il dit que les gens demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui concerne le bien. Quant à moi, je l'interrogeais sur ce qui concerne le mal, de peur à ce qu'il me touche. Ensuite, donc l'auteur, a cité le hadith en entier et a cité la parole donc d'un savant qui se prénomme Abu Aliya, rahimahullah, et le commentaire qu'il a donné concernant ce hadith. Il a dit donc il a, il, a, il a mis en garde contre cette époque dans laquelle les gens suivent leur passion et s'éloignent alors de l'islam. Et s'éloignent alors de l'islam et fait comprendre alors la gravité du fait de suivre ses passions, de suivre ses penchants, ses, ses opinions personnelles en délaissant les principes de l'islam comme quoi toute, toute personne qui le fait s'éloigne automatiquement de l'islam. Il dit le Cheikh, tu l'imam, يقول وكيف أنه في ذلك الزمان زمان التابعين يحذر من هذه الأهواء فكيف بزماننا اليوم وأن من اتبعها اتبع البدع رغب عن الإسلام وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب يتبين بهذا لك هذه النصوص التي ذكرها الشيخ في شأن الأنبياء ووصيتهم لأولادهم ووصيتهم لأممهم بلزوم الإسلام هو سماكم المسلمين ويقول وما في هذه النصوص كما قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سبها نفسه الإنسان الجاهل الذي يظلم نفسه والذي يخرج عن هذا الهدى وهذا النور العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وأشباه هذه الأصول قل الشيخ محمد الكبار التي هي أصل الأصول أن تلقى الله بالسنة أن تلقاه بالثبات على كتاب الكريم والناس عنها في غفلة يتبين لك أن الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو مطمئن أنه لا تنال ويظنها في قوم كانوا أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون <تصفيق> Donc dans la parole d'Abu Aliya qui dit, qui appelle à ce qu'on qu apprenne donc les principes de l'islam et lorsqu'on les connaît alors de ne pas s'en écarter et de suivre le chemin droit car c'est l'islam et de ne pas s'éloigner de celui-ci ni à droite ni à gauche et de suivre la sonnette du prophète à l'exception de, de faire attention aux... Au aux penchants des humains, à leur, à leur passion. Ensuite, le Mouhalif, rahimahullah, fait référence à certains textes dans lesquels il est stipulé que les prophètes et les messagers ont exhorté <coughs> et, et incité leur, de, leur propre descendance à suivre ce chemin et à ne pas s'en écarter. Et à ne pas s'en écarter. Ensuite, il parle... De, ce, de, de, de cela comme quoi celui qui s'éloigne, qui s'écarte de la, de la religion d'Ibrahim Aïssam n'est qu'une personne dépourvue de raison, dépourvue d'intelligence. C'est comme une personne qui lit les textes en, et qui lit comment Allah Ta'ala a puni et exterminé les gens auparavant et il pense que ça ne concerne que ces gens-là et que ces gens-là ont disparu et que ça n'a pas de rapport avec lui. Donc il croit que toutes ces mises en garde et tous ces avertissements ne le concernent pas. Et Allah dit, est-ce qu'ils se sentent à l'abri Est-ce qu'ils se sentent en sécurité de, de la ruse d'Allah On se sent à la sécurité, en sécurité de la ruse d'Allah que ceux qui sont voués à la perte. ثم قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. من هم الغرباء؟ الإسلام في آخر الزمان يكون أهله غرباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الغرباء وبشرهم 
قال هم النزاع من القبائل الذين يصلحون إذا فسد الناس أو يصلحون إذا فسد الناس أو ضبط الآخر يصلحون ما أفسد الناس فهؤلاء الذين يصلحون وبالذات بالثبات على السنة هؤلاء هم الغرباء الذين وعد الله سبحانه وتعالى بهم بحسن العاقبة والذين قال الله تعالى فيهم إلا قليلا من أنجينا منهم كما في سورة هود ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ذكر أنه في آخر الزمان أيام الصبر على الدين قال إن مثل القابض فيها على دينه كمثل القابض على الجمر طيب ما جزاؤه قال للعامل فيهن أجر خمسين يعملون مثل عملكم قال الصحابة قل استغربوا لأنه في ذلك الزمان تجد الجو العام كله جو إيمان ودين والقرآن ينزع وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كان الصحابة يخافون أن يتصرف أحد بشيء فينزل القرآن بشأن ما كان منه فسألوا قالوا هؤلاء الذين في آخر الزمان يثبتون على الدين أجل خمسين منا أو منهم قال بل منكم يعني من ثبت على الدين فله مثل أجل خمسين صحابيا والصحابة إيش قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة فمعنى ذلك أن الثبات على الدين وبالذات في حال الغربة وبالذات في مثل بلادكم أيها الإخوة يعني حقيقة أنا أود أن أصدقكم القول حينما نشاهد هذا الحضور في المساجد نفرح والله كثيرا ونزداد إيمانا لأن الإنسان عنده خيارات أخرى في الحرام حينما تشاهد المرأة المحجبة التي حافظت على شرفها ودينها وحجابها تغبطها وتزيد في نفسك الإيمان كيف أن اختارت الهدى على الضلال وكيف أن اختارت السنة على البدعة وعلى الزيغ والهوى نعوذ بالله من كل ذلك dans le chapitre d'après, l'auteur Rahimahullah cite l'étrangeté de l'islam et le mérite des étrangers. Donc il fait référence à travers ce titre-là au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé donc des étrangers, ceux qui viendront à la fin des temps. Il les a décrits comme étant des rescapés de chaque tribu. Ils seront donc étrangers par rapport aux autres, ce seront une minorité par rapport à, aux, aux autres. Ce seront ceux qui amélioreront, qui entre guillemets répareront ce que les gens ont, ont perverti. D'ailleurs Allah Ta'ala dans le Coran dit, dans la Tawud, sauf une petite partie de ceux qu'on a préservés, sauvés parmi eux. Donc c'est toujours une, une minorité. Ensuite le Mouallif, Rahimahullah, cite le verset dans lequel Allah Ta'ala dit, oh, « Ô vous qui avez cru, vous êtes responsable de vous-même, ceux qui s'égarent après que vous, vous êtes, que vous avez été guidés, ne vous porteront pas de tort. Ne vous porteront pas de tort. Donc à la fin des temps, il y aura énormément d'égarés, énormément de personnes qui suivront leur passion et les innovations. Et il y aura parmi eux des personnes, malgré tout, qui s'accrocheront à leur religion. Le prophète, alayhi salatu wa salam, les a comparés durant ces jours difficiles dans lesquels il faudra être extrêmement patient à une personne qui tient en sa main une braise. Donc c'est énormément difficile. Et le prophète a dit, alayhi salatu wa salam, ces personnes-là, qu'ils auront, dans chaque action qu'ils accompliront, la récompense de 50 personnes qui font la même chose. Les copains de Allah ont dit, parmi eux ou bien parmi nous Alors le prophète leur a répondu à cette personne, parmi vous. Et là les compagnons furent étonnés cette réponse. Comment cela Et alors, alors que le prophète alayhi salam, nous a enseigné dans notre hadith que les sahaba ont énormément de mérite dans les actions qu'ils accomplissent. Et pourtant, malgré cela, les personnes qui à la fin des temps arriveront à s'accrocher à leur religion dans les moments difficiles auront 
50 fois donc leur, 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 leur récompense. Et quand le chir, il nous dit qu'en nous voyant dans cette mosquée, en France, à cette époque-là, et il voit donc avec ses yeux l'accomplissement de ce hadith, comme quoi les gens, malgré la facilité qu'ils ont de s'égarer, de suivre leur penchant et leur passion et les innovations, suivent malgré tout la voie d'Allah Azza wa suivent la sunna et délaissent la bid'a comme ces femmes qui préfèrent se couvrir et obéir à leur Seigneur plutôt que de se dévergonder, de s'exhiber aux yeux de tout le monde. Donc c'est une, euh, une énorme bonne nouvelle et Inch'Allah Ta'ala, vous êtes les premiers concernés par ces hadiths. Barakallah fiq. Nous avons besoin de nous donner à la fin de 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 وأن ندرك أن الصحابة رضي الله عنهم قد قدموا في خدمة هذه السنة وتبليغها لنا وتبليغ هذا الدين العظيم الشيء العظيم وسأذكر لكم هذه القصة العجيبة التي تبين أننا في تقصير عظيم في خدمتنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك لكتاب ربنا ومن ذلك لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أنا أريدكم أن تنتقلوا بالأذهان إلى مكة في مشهد في غاية من العجب قريش خرجت من داخل مكة لتظهر غيظها وتظهر انتقامها في من؟ في من؟ في خبيب بن عدي رضي الله عنه هذا الصحابي أسر أسره المشركون وأبقوه عندهم وأرادوا أن يتشفوا من قتلاهم في وين؟ في بدر فلما أمسكوا به وأرادوا قتله قدموه للقتل وقبل أن يموت أو قبل أن ينفذ فيه القتل والصلب قالوا له يا خبيب أي سرك انظر التسفي أي سرك لو أنك عند أهلك ومحمد في مكانك ما هو الجواب؟ ها؟ خبيب رضي الله عنه لاحظ أنت مقبل مقبل على الموت الآن قال أنتم مجانين إيش السؤال الغبي هذا؟ أين عقولكم؟ أنتم ما تفهمون ما تدركون؟ كيف خيم الجهل على عقولكم انظر قلب المعادلة كلها وكل التصور يعني ما أجابهم قال لا أنا أحب محمد قال اسمع, اسمع جوابه وهذا ثابت في البخاري قال ما يسرني أني في أهلي آمن مطمئن في رغيد العيش وأن محمدا تشوكه شوكة فقط الشوكة لا أريد أن تمس محمد صلى الله عليه وسلم وأنا مرتاح أنا ودي أهلك أموت وأفقد أهلي ومالي وكل شيء ولا تأتي مجرد شوكة للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي قاله لهم كأنه قتلهم عن بكرة أبيها يعني أصابهم بالكمد ليتنا ما سألنا هذا السؤال ثم قدموه للقتل فانظر إلى هذا الحب العظيم يا إخوان هل نحن أدينا مقتضى هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بذل من الجهد العظيم جراحات وأذية قتل أصحابه وأوذي في أهله وأوذي في كل شيء صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبلغ هذا الدين وكما ذكرنا لكم في بداية الدرس كيف واجه من, 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 من الأذى العظيم وهو يتمنى يبلغ هذا الدين في سفر في هجرة في ذهاب وإياب في مفاوضات كل ذلك بدون صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا الدين فهل نحن بلغنا مستوى هذه التضحيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انظر يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول وددت أني رأيت رأيتكم أنتم غانا نحن وددت أني رأيت إخواني يتمنى قال الصحابة يا رسول الله أولسنا إخوانك 
قال بلى لكن أنتم أصحابي أما إخواني يعني محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق يقول أنت أخوه هم أقوام يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني فلتنطبق عليك هذه الصفة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يأتي أقوام أو يأتي من بعدي أقوام يتمنى أحدهم لو رآني بأهله وماله يتمنى لو فقد أهله وماله كل شيء في سبيل رؤية محمد صلى الله عليه وسلم فهل بلغنا هذه المنزلة التي أنت تفكر تصبح وتمسي كيف أبلغ هذا الدين هذه السنة هذا الإسلام كيف أبلغه للناس هل أنت في صحيفة عملك أحد من غير المسلمين تسببت في دخول الإسلام أو أحد من أهل الإسلام علمته سنة من سنن الإسلام أو حذرته من بدعة من البدع يا إخواني نحن والله لو بذلنا جهدا يسيرا لرأينا شيئا آخر لكن المشكلة أننا نقصر مع أن الم... الذي ينبغي في كل لحظة أن تستثمرها في علم وتعليم وهداية وإرشاد فمن فعل ذلك فإنه شريب حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فهو أولى الناس بالشرب من هذا الحوض الشريف وأولى الناس بأن يكون قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأختم بهذه القصة ونقول بهذا الرجل لنذكر مرة أخرى أن الدين ليس أيها الأخوة بنسب ولا بلون ولا بعرق ولا بجنسية ولا بمال ولا بمكان ولكن من خدم هذا الدين أبقى الله ذكره وأعلى شأنه في الدنيا والآخرة هذا محمد بن إسماعيل البخاري هذا الإمام مسلم إيش إيش عربي ها إيش إيش بقي أعجم أبو مسلم الإمام مسلم النيسابوري الإمام أبو داود السجستاني الإمام النسائي من بلد نسا الإمام الترمذي الإمام ابن ماجة القزويني كل هؤلاء غير عرب مع ذلك سيبقى ذكرهم والثناء عليهم والترحم عليهم لماذا؟ لأن اقترن ذكرهم بأعظم شيء وهو الدين فإن أردت الذكرى وعلو الشأن في الدنيا والآخرة فليكن اقترانك بهذا الدين لأنه في زمان البخاري وزمان مسلم والترمذي والنساء والماجة كان يوجد ملوك لكن من هو الملك الذي كان في زمنه أو الرئيس أو الأمير أو الوزير أو التاجر من هو في زمان البخاري ما نعرف لأنه اقترن بالدنيا فزال بزوال الدنيا لكن من اقترن ذكره بالدين بالقرآن بالسنة فإن الله يبقي له من الثناء والذكر والحمد والدعاء ما الله به عليم والناس في هذا مستقل ومستكثر وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في دار كرامته وأن يجعلنا من أتباع دينه وأنصار كتابه وسنة نبيه علي محمد عليه الصلاة والسلام ونعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يجمعهم على الحق وأن يعيدنا من الفتن والبدع ما ظهر منها وما بطن وأسأله سبحانه أن يحقن دماء إخواننا في سوريا وأن يعيدهم من الفتن وأن يكفيهم شرارهم ويولي عليهم خيارهم إن ربي سميع مجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد نكون أغيب على فان جليف Et euh, donc, euh, quand on a vu tout, tout cela, on ne peut qu'éprouver une joie immense au fait d'appartenir à cette communauté d'êtres musulmans. On ne peut qu'être énormément heureux et joyeux de suivre la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. Et ceci nous pousse et nous amène à faire à notre tour des efforts pour transmettre cette religion telle qu'elle a été donc citée et précisée. Et ne pas oublier qu'il faut faire preuve de douceur et de tendresse à l'égard de la personne à qui on s'adresse lorsqu'on l'invite à l'islam. Et qu'on se rappelle comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont sacrifié tout ce qu'ils avaient en leur possession afin de transmettre cette religion aux générations qui, les, qui viendront par la suite. Et Shir, pour bien nous montrer la différence qu'il y a entre les sacrifices que les compagnons radiallahu anhum ont accompli et la négligence qui est la nôtre à ce sujet, nous rappelle cette histoire dans laquelle les Mekwas, après qu'ils eurent capturé Khubayb ibn Adi, et dans lequel ils voulurent se venger des captifs 
qu'il y, qu y eut après la bataille de Badr. Ils sortirent donc tous ensemble en manifestant leur colère et leur haine à l'égard des musulmans et en ne pensant qu'à euh, tuer Khobayd ibn Adi pour se venger donc, des, de, de ce qui leur est arrivé à la, à la bataille de Badr. Et avant d'exécuter de, Khobayd, il lui dit « Ya Khobayd, est-ce que tu aimerais être chez toi en sécurité avec ta famille ?» Et Mohamed est là à ta place. Alors Khubayb radiallahu anhu n'a pas réfléchi une seconde. C'est comme si cette question pour, pour lui était le summum de l'ignorance et de la sottise. Il aura asséné une réponse poignante, aussi aiguisée qu'une lame tranchante, en leur disant Je n'aimerais pas être chez moi en sécurité. Et Mohamed est là où il se trouve actuellement et, et piqué par une épine. En disant cela, il a asséné un choc tel à ceux qui lui posaient cette question qu'il se, qu se mirent à regretter de lui, de lui avoir posé. Et nous, qu'avons-nous qu fait par rapport aux compagnons radiallahu anhum Lorsqu'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiallahu anhum furent agressés verbalement ou physiquement, même certains des compagnons furent tués comme on vient de le voir, tout cela dans quel but Dans le but de transmettre cette religion le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons radiallahu anhum « J'aurais tant aimé voir mes frères. » Alors les compagnons radiallahu anhum lui dirent « Mais ô oh, messager d'Allah, ne sommes-nous pas tes frères ?» Il répondit « Vous, vous êtes mes compagnons. Quant à mes frères, ce sont des gens qui viendront par la suite, qui croiront en moi sans ne m'avoir jamais vu. » Dans notre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette personne-là en disant que l'un d'entre eux espérerait pouvoir donner en rançon tout ce qu'il possède, même ses parents, pour pouvoir me voir. Quand on voit ces textes qui font référence à ces personnes-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait voulu voir et rencontrer, est-ce que nous pouvons en faire partie Qu'est-ce qu'on a fait nous comme travail au niveau de la transmission de l'islam et de ses principes autour de nous Est-ce qu'on a appelé les mécréants à l'islam Est-ce qu'on a conseillé nos frères musulmans qui sont tombés dans l'innovation Qu'est-ce qu'on a fait réellement Sachez que celui qui fait le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que celui des compagnons radiallahu anhum dans la mesure de sa capacité qui appelle les gens à l'islam ou bien qui appelle ses frères vers la sunnah après qu'ils sont dans la bid'a fera partie des premières personnes qui auront l'immense privilège de pouvoir s'abreuver du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam regardez les plus grands imams de la sunnah comme Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah et d'autres n'étaient même pas des arabes c'était des gens qui n'étaient pas des arabes mais comme ils ont fait des efforts immenses pour transmettre la sunnah Allah tabaraka wa ta'ala a préservé leur nom et a préservé leur évocation à un point où jusqu'à aujourd'hui encore on les évoque en implorant la miséricorde d'Allah ta'ala pour eux et en invoquant Allah en leur faveur alors que des personnes de haut rang et de prestige de leurs époques comme les rois ou bien les, les princes et autres personne ne se souvient de tout le monde les a oubliés donc il faut qu'on fasse de même et que notre objectif principal soit la transmission de cette religion et de montrer aux gens à quel point cette religion est parfaite et belle et complète et ainsi Allah Ta'ala nous fera jouir du même de la même récompense qu'il a donc donné à ces hommes qui ont tout donné pour, pour l'islam. Après Shir Hafidahullah, il a demandé à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous récompenser pour notre présence et de nous permettre de transmettre cette religion et de nous accorder la réussite dans cela.